。来，朱某敬皇上一杯。皇上，难得你我还能坐在这里把酒赏月，不如朱某为皇上以武助兴，如何？好啊，朱家太子文武全才，朕已经见识过你的多项技艺，若是能再见识一下你的武技，亦是人生一大快事。皇上。倾城自入宫以来，多蒙皇上照顾，倾城感激不尽。如今分别在即，就让倾城为皇上第一次献舞，也是最后一舞。丽妃以舞向朕告别，也算是有心了。龙小弟，朱哥哥，你们千万不要动手啊！不管你们谁杀了谁，我都受不了。菩萨保佑，菩萨保佑啊！当然了，咱们中原武术博大精深，劣质最高境界，飞花摘叶，都可商议。没想到到了这个时候，你还愿意舍身救朕？朱哥哥，你答应过我，你不会伤害龙小弟的。我并没有想要杀他，我以为你落在他的手里，所以在这花叶上下了毒，想让他受伤中毒，不得不放了你。那现在解药呢？只要他放我们平安离开，我自会交出解药。你没事，朕穿了你给的金蚕背心。一欢，你之前去哪儿了？我们都快担心死你了。我之前出宫了一趟，遇到了樊姐姐，我才知道你们在宫里有危险。我这次回来，是跟你们同生共死的。大师兄，左额土不见了。一欢，你不该回来的。康熙已经布下天罗地网，我们逃不出去了。龙小弟，你真的要把我们全都杀了吗？太皇太后下了懿旨，要将你们这些反党一网打尽。好，我不求你放了我们，但我只有一个要求：杀了我，亲手杀了我。李公公，扶着他，扶着，扶着，别白费功夫了，你们逃不出去的。朱思轩、李一欢、雪倾城，尔等已是笼中困兽，不要再负隅顽抗了。若是你们肯归降于朕，朕保证既往不咎。皇上，还是让奴才把这帮诸民联盟的余孽全部拿下吧。退下。这，朱思轩、李一欢、雪倾城。你们都听好了，你们虽然是前明的余孽
，但是你们屡次救了朕的性命，如果朕现在就杀了你们，你们一定会认为，朕是一个无情无义、残忍嗜杀的暴君。所以，朕决定给你们一个机会。龙小蝶，你是说，你要放了我们吗？如果你们觉得朕是一个好皇帝，能够造福百姓，那朕希望你们可以留下来，辅佐朕，打造一个太平盛世。如果你们不愿意留下来，那朕也会放你们归去。玄烨，今日你假作大度的放了我们，不过是想兵不血刃的瓦解我们诸明联盟，然后再逐个剿灭我们。朱思轩，你不要曲解了朕的一番苦心。你若是执迷不悟的话，只怕是江山未复身先死。你们要是不想留下，那朕可以放你们出宫。但是出了宫门，从今往后，你们就再也不是朕的朋友，而是我大清的敌人。玄烨，今日你放了我，总有一天你会后悔的。你不是说过吗？说朕胸怀宽广。能容常人之不能容，朕和你一样，恩怨分明。你们屡次救过朕的性命，朕受了你们的恩惠，放你们出宫，也算是还了这份情谊。啊朱哥哥，李公公中了你的毒液标，把解药分他一份吧，不要滥杀无辜。好。皇上，您受伤了没有？这药东家先试试，如果有效果的话，奴才就给您留着。这没事，朕有金蚕背心。李德福，你刚刚肯挺身救朕，也不枉朕赦了你两次大罪。奴才誓死效忠皇上。罗图，奴才在。传朕旨意，放李欢、朱慈轩、雪清城三人出宫。三日之内不得追捕，三日之后，他们就是朕的敌人。一经发现，立即捕杀，绝不留情。奴才遵旨。你们听到了吗？放他们出宫。现在，是走，是留。
皇上，你可是一国之君呢，为何置大清安危不顾啊？皇祖母，孙儿并没有置大清的安危于不顾。你明明已经是放虎归山了。皇祖母，朱仁义，朱信南，朱思轩是一个难得的文武全才，若是能为我大清所用，那将是我大清之福。他若是不臣服呢？嗯，那朕就拔了他的牙，剪了他的爪、哦。你只没了牙和爪的老虎，也就不足为虑了。他是前明的太子，只有收服了他，才能算真正的收服了人心。我爱新觉落时，才算是真正坐稳了江山。<笑>真是深谋远虑。皇祖母都不如你呀！这呆若木鸡散的药效，总算是过去了。小师妹进宫都两个多,两个多时辰了，他和大师兄雪师姐怎么还没出来？不会是遇到什么意外了吧？不行，我去救他们。哎，你现在着急也没有用，这药效刚刚才过，至少还要过一会儿，我们才能行动自如呢。范师姐，我能拜托你一件事情吗？什么事啊？我带小师妹私奔的事情，还请你不要告诉任何人，行吗？我其实，我其实刚才就是一时糊涂了。我现在已经看清楚小师妹对大师兄的情谊了。我保证，以后再也不会胡思乱想了。放心吧，我也不想破坏你和大师兄之间的情分。再说，我和吴应奇的事情，你也一直在师傅面前帮我说话，我心里也很感激。凡师姐，别这么说。我们师姐弟从小一同长大，虽然不是亲姐弟，却胜似亲姐弟，彼此照应。也是应该的。有人来了，大师兄。大师兄，雪师姐，小师妹，你们总算脱险了。刚刚把我和叶师弟都给急坏了。此地不宜久留，我们先离开这儿，上车再说吧。好，小师妹。虽然从小我爹就偏爱你，让我心里一直耿耿于怀，但我一直把你当亲妹妹一样疼爱，也希望你能够幸福。你走吧，只是现在别骑马，以免惊动了师傅们。等走远一些再上马吧。凡姐姐，谢谢你。小师妹，我们只能送你到这儿了。你快走吧，万一被大师傅、大师兄发现了，那我们就惨了。嗯，好。你们早就被发现了。朱哥哥，叶师弟，你对易欢可真是上心了，居然帮他逃婚。朱哥哥，你你别误会。不是他放我走的，是我逼着他让他放我走的。你就真的这么讨厌我吗，朱哥哥？我不讨厌，相反，我很喜欢你。可是我对你的喜欢跟对龙小弟的喜欢是不一样的。你知道的，我从小最讨厌的就是让自己做勉强的事情。我知道，我不能嫁给龙小弟，但是。我又不想违心嫁给你，对不起啊，朱哥哥。大师兄，我不是想跟你抢一欢，因为我知道，其实，在一欢的心里，我的地位跟你比差远了
，我只是不想一欢嫁给他不想嫁的人，因为那样他不会幸福。朱哥哥，你现在既然已经知道我要逃跑了，我跟你回去，你能不能别怪罪叶哥哥？真的，我说到做到，我答应你回去以后我再也不逃跑了。但你千万别告诉我爹还有师傅们，不然的话，叶哥哥肯定会被重重责罚的。不，我不能答应你。为什么呀？你知道我为什么在这等你吗？暗中监视我，防止我逃跑。原来朱哥哥在你心里就是这样一个，不顾及你的感受，只知道禁锢你、逼迫你的人。你的意思是，你，你要放我走？是，我本想悄悄放你走，但没想到被叶师弟抢先一步。大师兄，你真的肯放一欢走啊？你明明可以和他成亲的。你喜欢一欢，希望他幸福，而我比你更爱他，难道我就不希望让他幸福，不能成全他吗？你我从小青梅竹马，两小无猜，更有婚约在前，所以你在我的心里一直是我的太子妃，谁也抢不走。但是我答应过你，要让你幸福，绝对不会勉强你。我喜欢的是那个无忧无虑、活泼快乐的欢美。我不想看到你整日愁眉不展，心情抑郁。朱哥哥，我只想最后再问你一句：我跟你十多年青梅竹马，真的比不过你跟康熙相处大半年的时光吗？在你心里，你真的从未爱过我吗？我。只要你愿意嫁给我，我会尽力让你这辈子幸福快乐。朱哥哥，其实你在我心里的分量是很重的。你是我非常重要的一个人，但是我对你的感情是兄妹之情，无法变成男女之爱。我这次逃走不是为了去找龙小弟，我跟他是不可能的，我不可能嫁给他。我，我只是觉得成亲是这人生当中最重要的一件事情。我既然没有办法对你一心一意，那我就不能嫁给你，也不能做你的妻子，那样对我们都不负责。好，我明白了。准备了一匹马，还有一包你最爱吃的零食，包里面还有一些银两。你走吧朱哥哥，谢谢。有什么问题，随时就回来找我们吧。
你真可怜，你不仅失去了你的江山。连你心爱的女人都保不住，你就是一个懦夫，懦夫！啊师兄放走了一欢，我心里怎么还隐隐高兴呢？倾城，你醒醒吧！就算如此，你以为大师兄就会忘了小师妹，把一番情谊转移到你身上吗？牺牲自己的内力来救我，之前是我错看你了。大师兄，我是喜欢一欢，但我比你更难得到他，所以我才会放他走。可我没想到的是，你明明可以得到他，却也宁愿放他走。如果换作是我，我做不到。我打心里佩服你。好兄弟，不要！龙小弟，你不是答应过我吗？你永远不会杀他们的。你不能出尔反尔啊！不是阵营杀的人，是你们的奸细把他们出卖给太皇太后，是太皇太后执意要杀他们，朕也是迫不得已。行行，你，你、啊，不要，不要，不要，不要！师叔姑娘，你怎么了？哦，我没事，做了个噩梦。先下去吧。是。小师妹好像跟皇上约好了，要劝降师傅们，让他们放弃光复大明，接受朝廷招安。他还说，他会暂时为我们保守秘密。哼，一欢呐，毕竟还是个小丫头，她把事情想得太简单了。朱慈轩、李定国、樊离他们，哪个不是对我们大清恨之入骨啊？怎么可能放弃光复大明，接受招安？是啊，那我们现在该怎么办？皇上命我从李定国身边盗走真的铜匣，我一直没找到机会，现在情形危急。
，本想追上那辆马车，可是由于武功低微，没能追上。若不是当时太子已身负重伤，以太子的武功，纵然遇上强敌，也不可能连发出救援信号的时间都没有。太子身负重伤，这全都怪易欢。易欢从小就任性，我们对他又如此纵容，但是，我居然没有想到。二师傅，三师傅，我回来了。哼，你还知道回来？花儿回来了就好。来，花儿，起来说话。不，二师傅，爹，三师傅，我回来是来跟你们请罪的。那日我不应该看到康熙发出的信号就私自去见他，我应该回来跟爹，还有诸位师傅商策以后，一起撤离泉水山庄。你现在说这些有什么用？太子已经被人掳走了，下落不明。什么？朱哥哥被人掳走了？怎么可能呢？那日朱哥哥受伤昏迷以后，我怕他醒了跟康熙有冲突，给他喂了药，我就跟随康熙先走了。如果他醒来以后会回来的，怎么可能被人掳走呢？那天晚上，你跟康熙走了之后，太子一直没有回来，在外面借酒消愁。前天晚上有一个联盟弟子。看到他被一个黑衣蒙面人掳走了，带上了马车。黑衣蒙面人，什么来路？这还用问？一定是康熙那个狗皇帝言而无信。他带你离开之后，又悄悄派人把太子给抓走了。不可能，龙小弟答应过我的。如果我肯跟他回宫，他会放过朱哥哥的。混账！你居然叫他龙小弟？你居然还相信康熙那个狗皇帝的谎言？难道想气死你爹吗？爹。我不相信，康熙他不会出尔反尔的，他不会骗我的。晋王先息怒，焕儿，你说你随康熙回宫，一是为了救太子，二是为了查出奸细。那你现在知道奸细是谁了吗？嗯。不过在此之前，我还有一件事情要跟爹，还有诸位师傅们说。先起来再说话吧。不，二师傅，我知道我下面要说的这些话，在你们眼里是非常大逆不道的。花儿不敢站起来。你要说什么，爹？我们为什么非要光复大明吗？只要全天下的老百姓过上好日子，这个天下姓朱或者爱新觉罗又有什么区别？我们为什么要挑起战争，让全天下生灵涂炭？我们为什么不能跟现在的朝廷合作，把我们的才能用在治国安邦上呢？混账！你居然说出如此大逆不道之言！你这次回来，是受康熙挑唆，回来招降我们的吧？爹，从小到大你都教育我，说大清朝廷是如何的残暴无道，诛明天下才是正统。只有让朱哥哥当上皇帝，全天下的老百姓才有好日子过。但是在这大半年里，我跟康熙相处的这大半年，我看到的康熙，他心里不仅有朝廷，还有全天下老百姓和他们的疾苦。他励精图治，他是一个好皇帝啊！住口！晋王，晋王，不要！不可，不可呀！最后的希望。倘若你也被策反了，我们这些人这么多年的努力就要付之东流了。欢儿
，你是不是中了那个小皇帝的毒了？自古帝王之心最难猜揣测，也最是无情。你怎么能相信那个清廷皇帝的情爱和仁义呢？啊，二师傅，三师傅，爹，如果你们接触了康熙，你们会发现，他是个仁爱大爱的皇帝，他会是个好皇帝的。你。花儿，金王，冷静一点。金王，冷静一点。眼下花儿，算是被那个狗皇帝蛊惑得很深，说了一些大逆不道的话。可是，我们急也没用。我们应该想办法，让他认清那个狗皇帝的真面目，慢慢让他想明白。我相信，他亲娘的在天之灵，一定会保佑他的，不会让那些敌人。利用他的愧对先皇，愧对大明啊！焕儿，相信你一定知道，在我们之中，谁是奸细。内奸，他是。是你四师傅吧？三师傅，你怎么知道的？撤到这里之后，种种迹象表明，我们剩下的人之中还有清廷的奸细。我跟那二师傅不可能是奸细，剩下的就只有你四师傅了。如果叶明章是奸细的话，那莫生岂不也是奸细了？还用问吗？难怪倩影从吴英奇手中得到金钥匙以后被调了包。开始我们还怀疑是吴三桂，后来又怀疑是唐医生。如今看来，一定是叶默生。爹，那你们打算怎么处置叶哥哥还有四师傅？你会杀了他们吗？如果他们只是清廷的奸细，我还可以饶他们不死，废了他们的武功就算了。可是。他们冤杀你五师傅，这笔账一定要血债血偿。对，一定要他血债血偿。不好，如果他们父子是奸细的话，他们会不会打童侠的主意？老四，你放下童侠，我饶你父子不死。李定国，你以为我是三岁小孩啊？能上你的当！我杀了唐医生，你们肯定不会放过我的。老四，老五暗恋你这么多年，默默的等着你，一直不肯嫁人。你一直借口放不下你死去的夫人，不肯接受他的情谊，这就算了。可是我想不到，你还狠心把老五杀了。我也是没有办法。当时你们查内奸查得那么紧，我不让唐一手做替死鬼引开你们注意力，我和莫生就没办法在你们中间潜伏。你们是光复大明为毕生的理想，而我身为大清子嗣，也必须效忠大清。事到如今，也没什么好说的了。动手！呀，住手！倩影，倩影，都住手！三位师傅，放我跟我爹走，不然我就杀了范师姐。这个奸细不配叫我师姐。对不起了，各位其中，身不由己。走。叶哥哥，你真的忍心杀了樊师姐吗？若是在平时，我宁愿自己死，也绝不会伤害你们。但现在，我是为了救我爹。
如果换作是你，你会怎么选？我说三声，如果你们不肯放我们父子走，我就杀了天影、哎，休想也明争。一、二，你敢杀天影，我把你碎尸万段。三，慢，慢着，慢。李明昭，你也是看着倩影长大的。难道你真忍心杀了他吗？只要你们肯放我们父子走，我保证，倩影毫发无伤。你不就是想要人质吗？好，我来当你人质。相公，只要你放了倩影，你要杀要剐，任凭你处置。爹，不要。倩影，你是爹的女儿。你小的时候，爹为了救易欢，害你被熊爪毁了容。这件事在你心里，一直留下了很深的阴影，而在爹的心里，也非常愧疚。后来吴英奇把你的脸治好，可爹还是觉得对不起你。这次，就让爹来偿还吧，让爹来做人质。女儿早就不恨您了，真是父女情深呐、啊！李定国，还是你够狠！当年为了保护永历帝，你居然亲手射杀了自己的妻子女儿，来成就你自己的愚忠。今天，你是想用倩影？还是想用凡雄来成就你的另一番攻击呢，爹。叶明章，今天我放过你们父子，但是你背叛明珠谷，杀了唐医生，这个血债，我早晚会让你偿还。没想到啊，一向冷酷无情的晋王。竟然也懂得了能屈能伸，少废话，放了蔡英。人，我会放的。不过，我们要到了安全的地方才能放。你，王生，走。蔡英，樊师姐，都别过来。蔡英，叶明章，你们已经到了安全地带，快把人放了。我们到了安全地带，自然就不怕你们了。人，我是不会放的。他也是朝廷的重犯，叶明章，想不到你出尔反尔，毫无信用。你看着我走，叶明章，蔡英，你看着一环，白秀，我们追。好，蔡英。我就做了手脚，你受重力必定会散架的。我这个竹牌是牛津绑的，这是我早就想好的逃跑计划。叶梦生，没想到你和你爹都是这种毫无信誉的卑鄙小人，难怪小师妹她不喜欢你。既然你已经安全了，我们就应该信守承诺，放了樊师姐。倩影，来，樊师姐，倩影，倩影，你没事吧？想到你这么爱我，什么孩子？你是爹的女儿，爹怎么会不爱你呢？爹娘都很爱你，啊！现在没事了啊？没事吧？对了，爹。
边。四师傅跟叶哥哥真的拿走了铜霞，怎么办啊？你现在知道急了。我只是不想让你们再跟朝廷作对，让天下陷入内乱。可我也不想让康熙拿到铜匣。静王，易欢的事情以后再商量吧。现在最重要的，就是拦截叶氏父子。好，我知道一条小路，也许能赶到他们前面。嗯、那快带我们去。嗯、走，走。嗯现在是黄昏，应该是倦鸟归林。可是现在群鸟乱飞，这说明附近一定有埋伏，咱们应该观察一下，再行动。静王，焕儿说的对，我们不可以情急之下乱了方寸。嗯、玉，您和大人，您和公子。皇上命我在此恭候多时了。嗯，有劳索大人呐。那我们就请吧。走，撤撤撤。好险啊！为了皇儿心细，不然的话，不仅拿不回铜匣，我们也无法全身而退。要是我们被擒了，这诛名联盟可就群龙无首了。哎，康熙现在手上已经有了铜匣和一把金钥匙，如果再让他得到另外两把金钥匙，那我们光复大明的大业就彻底的完了。不但没拿到铜匣和金钥匙，太子也必定落到了他们手里。一欢，康熙一边让你来劝降我们，一边暗地派人把太子抓走，还派叶氏父子来盗走铜匣，设下埋伏，等待接应。你还认为自己所做的一切都是对的？你还坚信康熙他没有骗你？龙小弟，难道你真的是在骗我？你只是想要利用得到铜匣，再把我们都一网打尽吗？一会儿，太皇太后和皇上召见咱们，你尽量少说话，一切由阿玛应对。太皇太后和皇上，宣叶赫大人父子觐见。这。这回这铜匣子可是真的了吧？回太皇太后和皇上，这铜匣乃是奴才父子从李定国房间的暗壁盗出，不会有假。可取一盆水来，奴才愿为皇上和太皇太后当场验证。嗯、皇上，请看，这真正铜匣上面的龙一旦入水，便如同活了一般。皇上，这伊赫那拉父子俩不仅是找回了一把金钥匙，而且还为皇上找回了真正的铜匣，立了大功了。皇上可得好好的封赏啊！回太皇太后的话，奴才父子对大清一片忠心，能为太皇太后、皇上效力，不求回报。有功不赏，那谁还提朕效命？伊赫那拉明章，朕封你为。内阁学士，官从二品，叶赫那拉莫生，朕封你为一等侍卫，留侍宫中。谢皇上隆恩。不仅他们父子俩理应封赏，还有一个人
，你也该想想。太皇太后宣答应，乌雅如意觐见。臣妾乌雅如意，见过太皇太后，见过皇上。平身吧，都平身吧。谢太皇太后。谢太皇太后。乖孩子，过来，过来，来坐在哀家身边来。来，坐在哀家的身边来，来。嗯。皇祖母，这位是。他叫吴雅如意，由叶赫夫人一手把他养大，也算是叶赫那拉陌生的亲妹妹了。如意今年呢，跟着李一欢一块入的宫，哎，只因为他的性子太温柔了，不太爱出风头，所以呢，就没有引起皇上的注意，因此呢，就只封了一个品界最小的小大英。以后皇上啊，得多多的疼惜这孩子才是。哼，先是叶赫那拉家的人，那朕是应该好好的疼惜。从今日起，朕晋乌雅如意为德贵人。谢谢皇上，谢皇上隆恩。平身吧。谢皇上。哎，再给皇上和哀家说说，李一欢劝降李定国等人的归降之事，进展如何？回太皇太后的话，李一欢归来之后，并未向李定国等人劝降，而是拿着权子，默生写给皇上的密信。向李定国等人揭发奴才父子是朝廷的奸细，逼得奴才父子不得不强抢通下。那其中过程真是险象环生。幸亏樊倩影没有识破犬子的身份，被犬子突然袭击擒住作为人质，奴才父子才有命活着回来。这易欢他只是揭发了你们父子的身份，却并未劝降。啊，不错，李欢告诉李定国。说他之所以跟着皇上回宫，一是为了保护朱慈轩，二是为了查处内奸。皇上，你赌输了。生，你怎么搞的？刚才皇上封赏咱们父子和你表妹如意，你脸上为什么连喜色都没有啊？我甘心为朝廷卖命，不过因为我是阿玛的儿子，身体里流的是叶赫那拉氏的血，并不是为了什么封赏。可你如此，岂不让太皇太后和皇上起疑心呢？我顾不了那么多了。阿玛，我不明白，小师妹明明已经劝降了。而且还差点被大师傅杀了，你为什么还要撒谎？你懂什么？如果一欢劝降成功，那咱们父子十几年苦心潜伏岂不白费？那还有什么功劳可言？何况，太皇太后曾暗中给阿玛下了懿旨，让我离间皇上和一欢的情感，难道阿玛还敢抗旨？这也是太皇太后的懿旨。不仅如此，让你悄悄抓住朱慈勋关进天牢，也是太皇太后下的懿旨。莫生，你要记住，以前咱们身份没有暴露，还可以和明珠谷的人保持一份感情。现在咱们是大清的臣子，再也不能和明珠谷的人有任何瓜葛，你也不能称他们大师傅、小师妹了，否则，你将给叶赫那拉家族带来灭顶之灾。我们今后要建功立业，扶持你表妹在后宫上位才是。
怕啥？王总，三儿答应你，从此以后再也不见尹欢，彻底放下他。但是皇祖母也要答应孙儿，不论任何情况，都要留他一命，不要伤害他。皇上，咱们祖孙俩一言为定。什么人胆敢擅闯宫门？我乃皇上的笔墨诗书，这块腰牌是皇上亲赐的。你等一下，哎，能让他进去吗？听说这个职位，丞相，进来。皇上有旨，笔墨诗书之职位已被撤销，这枚腰牌已经作废了。你是说，皇上不肯见我，连宫门都不让我进吗？没错。听说你以前很受皇上恩宠，可现在皇上连见都不想见你一面，还不快走！再敢在宫门口喧哗，我等就对你不客气了。龙小弟，不，皇帝陛下，原来这才是你我真实的距离。就你那三脚猫的功夫，还想强闯紫禁城？要不是头吩咐不能伤害你，十个你也早就人头落地了。快滚！好，龙小弟，你不见我是吧？我却非要见到你不可。哎呦，李公公啊，您老是什么时候出去的？我们怎么没看见您出宫啊？<笑>咱家是奉了皇上的密旨，啊，出宫办点差事，从侧门出去的。如今这差事办完了，自然就走正门了。你们怎么能看得见呢？公公辛苦了，<笑>好说好说，改天请你们大家喝茶。啊、谢谢谢谢公公。原来是世书姑娘，啊，不对不对不对，现在没有世书姑娘了，是李一欢姑娘。姑娘，你快走吧，皇上他不见你。李公公，麻烦您进去跟皇上说一下，说我来了要见他，万一他改变主意了呢？哎，没有用的，皇上已经说了，他不会见你的。哎，等一下，李公公，麻烦你帮我把这个手帕交给皇上。好吧。我给你试试啊，龙
龙小弟，以前我可以随时见你，我的每一次出现都会给你带来惊喜。可是如今，我们却已是咫尺天涯，这道门槛，我再也跨不进去了。一欢姑娘，皇上还是不愿意见你。那我的手帕呢？啊，你的手帕皇上留下了，皇上让我把这个还给你。李德富，再把这个拿去还给他。这你们这是干嘛呢？义父，这李欢假扮成李公公闯进宫来，说要见皇上，被皇上轰了出去。没想到他居然一下子晕倒了。哦
他这是真晕倒啊，还是假晕倒啊？身体这么沉，想必是真的晕倒了。不过我听说他以前就有着头疼晕倒的毛病。对对对，听说他上一次晕倒了，皇上亲自守了他一天一夜呢。住口！别乱嚼舌头。皇上怎么可能为了一个女反党守上一天一夜呢？是卑职多嘴了，索大人恕罪。行了，把人抬走吧。这。这哪三？来，怎么了，义父？一会儿你们把他抬到紫禁城外，你要想办法。对对明白吗？嗯，义父放心，这事儿包在我身上。嗯，去吧。你们先下去吧。这。同僚。东西还给他了吗？回皇上的话，奴才已经把荷包放在了一皇姑娘的身上。如果她还能醒过来的话，应该能看见。你说什么？他不是装晕的吗？他不应该出了宫就活蹦乱跳的吗？皇上，一皇姑娘这次可不是装的，她真的晕倒了。听说她今天闯了两次宫，跟侍卫们交了两次手，可能是用力过度，身体发。皇上恕罪，慢着点，皇上。皇上，哎，皇上，哎，怎么了，索大人？快，皇上怎么了？喂，回头我再跟你讲，索大人，我得伺候皇上去。